Deca su najbolji kritičari, a njihova reakcija je uvek iskrena. Šta da vam kažem, osim da se torta pravi jako brzo, da vam neće trebati mnogo sastojaka, da nije mnogo skupa, a da je fenomenalnog ukusa. Pa hajde da se bacimo na posao. Od 600 ml mleka odvojite jednu malu količinu i sipajte u činicu. Ostatak mleka stavite da se kuva. Dodajte dve kesice pudinga od vanila a zatim i dve kašike šećer. Pa sve dobro promešajte. Kada mleko proključa, skuvajte puding uz postepeno mešanje, naravno smanjite temperaturu dok to radite. Kada ste skuvali puding, dodajte 150 grama bele čokolade. Ja sam dodala belu čokoladu za kuvanje, a možete i mlačnu. Mešajte dok se čokolada u potpunosti ne otopi. Prebacit ću puding u jednu veću činiju i poklopiti ovako najlonom, pa ostaviti da se ohladi. Umeđu vremenu ću skuvati fil malina tako što ću izgnječiti 300 grama malina svežih a zatim u njih dodati jednu kašiku šećera možete naravno dodati malo više ovako meni je ispao malo kiselkast ovaj fil ali meni se tako dopalo kada je proključalo dodat ću i dve kašike gustina ukoliko vam je mnogo gusto onda dodajte i jednu kašiku vode kod mene nije bilo potrebe jer su maline bile poprilično sočne i bilo je onako dosta tečnosti kada se fil skuva ostavite da se ohladi a u puding od vanile dodajte i 120 grama putera pa umutite mikser. Naravno, umjesto putera možete koristiti margarin. Sada ću da umutim 300 ml slatke pavlake. Umutite u čvrst krem. Pa dodajte u žuti fil. Promešajte dobro kako bi se sve lepo sjedinilo. Ovaj fil ćemo sada da podelimo na dva dela. U prvi deo ću dodati keks. Dodat ću šest kašika mlemene plazme. Naravno može i neki drugi keks po izboru. Mešajte ovako dok ne dobijete otprilike ovako gustinu. U drugi deo ću dodavati kokos. Dodala sam najprej 8 kašika, promešala i onda shvatila da bi bilo dobro dodati još jedno dve. Tako da recimo nekih deseta kašika kokosa će biti sasvim dovoljno. Promešajte i sada je red da se ovo sve filuje, ali naravno prvo ću u činjenicu sipati malo mleka i koristit ću za podlogu plazma keks. Potrebno je malo da ga umočite pa da ređete u pleh ili u kalup veličine 25-26 cm. Kada ste poređali keks, dodajte prvo onaj fil sa mlevenim keksom. Izravnajte ga Veoma se lako razmazuju Zatim sipajte ohlađen fil 
od malina. Ukoliko je još uvek onako topao, onda ga stavite par minuta u frižider pre nego što stavite preko drugi fil. Evo nakon par minuta u frižideru, pošto je ovaj moj još uvek bio topao fil, dodat ću sada preko i kokos. Mislim da je ovo jako divna kombinacija, svi su pohvalili ovu tortu, kokos, bela čokolada, malina, zaista nešto fenomenalno. Mislim da sam još dodala malo vadema da bi bila baš onako savršena, mada je ovako ispala savršena. I sada ću da dodam i ostatak slatke pavlake, odnosno još 200 ml i da umutim. Možete naravno i šlag dodati umjesto slatke pavlike, ali prosto ja sam kupila 500 ml i rešila sam da iskoristim svu količinu kako mi ne bi ostajala. Dodat ću šlag odmah, mada možete to da uradite i sutradan kada skinete ovaj obruč. Možete da pospete mlevenim keksom i da ukrasite sa još nekoliko malina. Ja sam želala da ova torta bude još lepša i ukusnija, pa sam nasjeckala još malo plazba keksa i poređala ovako. I to predlažem da je bolje da se uradi kada se skine obruč, ali eto ja sam bila baš nestrpljiva. I žela sam da vidim odmah kako će da izgleda torta. Najbolje je da ostavite preko noći da se dobro stegne u frižideru, ali ako ste baš nestrpljivi, ostavite nekoliko sati, barem jednom 3-4 sata. Skidam sada obruč i vadim iz kalupa tortu. Zaista je ukusna. Nisam je ukrašavala ovako sa strane, mada realno možete da ukrasite po svoje želje. Ukus je zaista divan, što ste čuli od moje čerke, njena reakcija je bila najiskrenija, mada su i svi ostali jako, jako pohvalili, a imala sam baš dosta gosti u tog dana. Svima se dopala. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ja se iskreno nadam da će vam se dopasti i pišite mi ako je budete isprobali. Želim vam sve najbolje, čao! Nom nom nom